हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडू एस एस योर एजुकेशन मेंटर फ्रेंड आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा आसाम स्टेट इस सेशन में हम जानेंगे कि आसाम स्टेट की नीट काउंसलिंग किस अकॉर्डिंग होगी 2020 में 2020 में नीट का एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट्स को अपने रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग एक्टिविटी को फेस करना पड़ता है सो so, आप इस काउंसलिंग एक्टिविटी को कैसे करो आपको किस नंबर पे क्या मेडिकल कॉलेज मिल सकता है एज ऑफ नाउ आपके स्टेट में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको कैटेगरी वाइज कैसे अलॉट किया जाता है और उन कैटेगरी वाइज हमारा क्या स्कोर होना चाहिए और जितने भी स्टूडेंट्स आसाम स्टेट से क्वालिफाई कर पाएंगे तो आपका जो भी नीट में स्कोर आता है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए क्या सिर्फ आप अपने आसाम स्टेट की ही नीट काउंसलिंग के ऊपर फोकस करो या आसाम के साथ साथ हमको अदर स्टेट की भी काउंसलिंग पर ध्यान रखना है इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन इन द डिफरेंट मेडिकल कोर्सेस इन सभी चीज़ों का जवाब जानेंगे आज के सेशन में तो शुरुआत करते हैं आसाम की नीट काउंसलिंग ट्वेंटी के बारे में डिस्कस करने के लिए आसाम एक स्टेट जिसकी अगर हम कुछ मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं आसाम के ऊपर कि आसाम से लगभग कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो इस नीट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं इसके लिए लास्ट के कुछ ईयर का डाटा शेयर करेंगे 2019 का 2019 में नियर अबाउट 27,000 स्टूडेंट्स ने आसाम से नीट में रजिस्ट्रेशन कराया था और काफ़ी बच्चे इसमें एबसेंट भी हुए थे लगभग तीन के आसपास बच्चे एबसेंट हो गए थे तो फाइनली एग्ज़ाम में ट्वेंटी स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे और फाइनली जब आप लोग का रिजल्ट आया तो मेन चीज़ होती है कि कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाए तो अराउंड टेन थाउजेंड सेवन हंड्रेड स्टूडेंट्स ने आसाम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया तो पासिंग रेट थोड़ा सा कम है बिलो अराउंड फोर्टी फोर परसेंट के आसपास था लास्ट ईयर और इस साल भी थोड़ा सा आप लोग के सामने कुछ न्यूज़ चैनल ने कुछ डाटा रिलीज़ किया है कि इस बार आसाम से नियर अबाउट थर्टी थाउजेंड से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो उसको देखते हुए पता चलता है कि 2020 में लगभग आसाम से 11 से 12,000 स्टूडेंट्स के बीच में होंगे जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे तो सेशन को हम इस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स आसाम से क्वालिफाई करेंगे जो भी स्टूडेंट का नंबर रहता है इलेवन या ट्वेल्व आप सभी की क्या अप्रोच होनी चाहिए अपने नीट के नंबर को देखते हुए इस काउंसलिंग को आपको कैसे फेस करना है और कैसे अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है जो आपको कॉलेज अपने नंबर पे मिल सकता है तो यहाँ पे हमने डिसीजन किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड 11 टू तो 12,000 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो आसाम से क्वालिफाई करेंगे अब इसके अपोजिट साइड में हम देखते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है गवर्नमेंट साइड से कितनी नंबर ऑफ सीट्स है जब भी हम नीट काउंसलिंग की बात करते हैं तो नीट काउंसलिंग के अंदर मेडिकल के सारे कोर्सेज की काउंसलिंग होती है इसके अंदर आपकी एलोपैथी की भी होती है आयुर्वेदिक की डेंटल की सारी काउंसलिंग होती है लेकिन मेजर इंटरेस्ट स्टूडेंट का आपका मॉडर्न मेडिसिन यानी कि एलोपैथ को पर रहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एम सीट्स कितनी है क्या स्कोप है हमारे स्टेट में एम का तो फिलहाल अभी आपके आसाम स्टेट के अंदर टोटल सिक्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं 2019 में भी छः मेडिकल कॉलेज थे और 2000 2018 में भी छः मेडिकल कॉलेज थे और 2019 में भी छः मेडिकल कॉलेज थे एज ऑफ नाउ अगर हम देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट के सोर्सेज से ऐसा कुछ नहीं निकल के आ रहा है कि आसाम कुछ और मेडिकल कॉलेज को इंट्रोड्यूस कर रहा है रिस्पेक्ट की इस साल 2020 में कुछ और मेडिकल कॉलेज मिले लेकिन इससे ये चीज़ देखने की बात है कि ये तो नंबर ऑफ कॉलेज तो सेम है लेकिन क्या फ़र्क पड़ रहा है नंबर ऑफ सीट के ऊपर अगर दो में अगर आप देखोगे तो आसाम के पास नियर अबाउट आपकी 726 सीट्स के आसपास था बट इसी को बढ़ा के दो में काउंसलिंग में नंबर ऑफ़ सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ तो 900 टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आपके स्टेट को मिले तो 900 सीटें हो गई आपके स्टेट में 726 से 900, तो अराउंड 20 परसेंट ट्वेंटी परसेंट सीट्स आपके स्टेट में बढ़ी थी लास्ट ईयर लेकिन ये जो टोटल नंबर ऑफ़ नाइन सीट्स हैं फ्रेंड्स ये टोटल नंबर ऑफ़ नाइन सीट्स डिवाइड होती हैं अलग अलग कैटेगरी में आपका स्टेट कुछ परसेंट 15 परसेंट सीट्स ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को देता है और अदर कुछ सेंट्रल पूल कोटा को जाता है तो अगर आप देखते हो तो आपकी 153 सीट्स टोटल बाहर चली जाती हैं तो स्टेट्स के लिए कितनी सीट अवेलेबल रहती हैं फॉर द स्टूडेंट ऑफ आसाम स्टेट कितनी सीट अवेलेबल थी 2019 में डैट वॉज अराउंड सेवन द रियल फिगर वॉज सेवन फोर सीट्स वॉज अवेलेबल फॉर यू तो अब जैसे 747 सीट्स अब अवेलेबल हैं ये स्टूडेंट को पता है लेकिन इसको और माइनूटली रिकॉर्ड करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं अल्टीमेटली किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं या जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ये सीट सब डिवाइड हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर 
जनरल कैटेगरी की 50 परसेंट से कम सीटें हो गई हैं 10 परसेंट सीटें आपकी ई डब्ल्यू एस कोटा को जाएंगी आसाम में ओ बी सी प्लस और नो बी सी दोनों एक कैटेगरी होती हैं तो 24 परसेंट सीट्स उधर जाती हैं 7 परसेंट सीट एस सी कैटेगरी में चली जाएगी एस टी कैटेगरी में आपकी सीट निकल जाती है इस तरह से डिफरेंट वाइज आपकी सीटें अलॉट होनी है तो स्टूडेंट को काफ़ी ध्यान से ये देखना है कि इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हो हमको अपनी कैटेगरी के कट ऑफ जानना है बिकॉज वी हैव नथिंग टू डू विद द अदर कैटेगरीज उससे हमारा डिस्ट्रैक होंगे वी विल स्लिप फ्रॉम आवर फोकस सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये ध्यान के रखिए कि अगर आप जनरल में आते हो या ई में आते हो एस सी एस टी फ्रीडम फाइटर एक्सरमेंसमैन किसी में भी आते हो तो यू हैव टू टारगेट योर ओल्ड इंडिविजुअल कैटेगरी जिसके अंदर आपको काउंसलिंग करनी है तो इस तरह से सीटें डिवाइड होती हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर अगर कैटेगरी वाइज डिसीजन करते हैं कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स आती हैं जनरल वालों के लिए 302 सीटें अवेलेबल थी लास्ट ईयर 2019 में तो हमने देखा बारह हज़ार स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे स्टेट में और 300 सीट्स हैं इन फॉर एम फॉर द जनरल स्टूडेंट फॉर द यू या ओपन स्टूडेंट भी हम इसको बोलते हैं एस वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ़ सीट फिफ्टी टू एस कैटेगरी के लिए सेवेंटी एस टी में भी दो कैटेगरी हैं एस टी प्लेन्स और एस टी हिल्स आसाम के अंदर तो एस टी प्लेन के अंदर आपका टेन परसेंट रिजर्वेशन है और एस टी हिल्स के अंदर फाइव परसेंट रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग एस टी प्लेन के लिए सेवेंटी फाइव सीट्स और एस टी हिल्स के लिए थर्टी सेवन सीट्स ओ बी सी या एम ओ बी सी को अगर हम देखते हैं तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव परसेंट सीटें इसमें अलॉट की जाती हैं तो जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी आ जाती है वन ई डब्ल्यू एस की सेवेंटी फाइव सीट्स रहेगी दो सीट ई फ्रीडम फाइटर्स के लिए रहेगी मैट्रिक कोटा के लिए दो सीटें रहेंगी टी जी एल या एक्स टी जी एल कोटा के लिए एटीन सीट्स स्टीमिट वॉयेंस के लिए टू सीट्स इस मॉरन कम्युनिटी के लिए थ्री सीट्स मोटक कम्युनिटी के लिए थ्री सीट्स सन्स एंड डॉटर्स ऑफ एक्स सर्विस मैन के लिए आपकी तीन सीटें रहेंगी और स्पोर्ट्स कोटा की भी एक सीट रहती है और दिव्यांग कोटा यानी कि पी डब्ल्यू एस कोटा के लिए फाइव परसेंट सीट का रूल है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इस तरह से आपकी सीटें अलॉट होंगी टोटल सेवन नाइन्टी फोर सीट्स आपकी अलॉट हो रही हैं होपफुली दो हज़ार बीस की काउंसलिंग पे जैसे कि गवर्नमेंट के अलग अलग प्रयास चल रहे हैं उनकी अलग स्कीम है आयुष्मान योजना है उसमें गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि नए मेडिकल कॉलेज को इंट्रोड्यूस करें और अगर इन केस नए मेडिकल कॉलेज इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से टाई अप करके नए मेडिकल कॉलेज लाए जाएँ अगर उस तरह से भी नहीं आ पाए तो जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं उसके अंदर सीट्स बढ़ाए जाएँ जिस तरह से लास्ट ईयर आपके स्टेट में सीट्स बढ़ के आई थी तो इस साल भी आप लोग कुछ अपना सीट का इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वी ऑल्सो विश की आसाम के अंदर नंबर ऑफ सीट्स एम के अंदर बढ़ाई जाएँ बिकॉज टोटल नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास छः प्लेटफॉर्म है छः मेडिकल कॉलेज हैं फॉर द कोर्स ऑफ एम इसी के अपोजिट से तीन डेंटल के भी कॉलेजेस हैं तो जल्दी से हम इनमें कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अगर अगर इसमें हमको एडमिशन लेना है तो क्या कट ऑफ होना चाहिए फ्रेंड्स अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आसाम में एडमिशन ले रहे हो यानी कि अगर किसी और स्टेट से आप बिलोंग करते हो और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करा के आसाम के अंदर आ रहे हो उस कंडीशन में तो स्कोर आपका ऊपर जाएगा काफ़ी ऊपर जाएगा स्टेट काउंसलिंग से इट विल बी समथिंग अराउंड 570 सेवेंटी टू फाइव एटी फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी बट आसाम स्टेट का कट ऑफ काफ़ी रीजनेबल है काफ़ी नीचे आता है ऑल इंडिया कोटा से तो हम अपने स्टेट का कट ऑफ देखते हैं कैटेगरी वाइज कितने स्कोर पर हमको एम बी बी एस की सीट मिल सकती है दो हज़ार बीस की काउंसलिंग में ट्वेंटी नाइनटीन में जनरल के लिए जो लास्ट सीट आपकी अलॉट हुई थी डेट वॉज ऑन द स्कोर ऑफ फोर एट्टी थ्री ये लास्ट सीट थी हमारी स्टार्टिंग सीट तो सिक्स हंड्रेड के स्कोर से आ जाती है लेकिन लास्ट सीट जो है आपके पास सिक्स एट्टी थ्री की थी इस साल की कंडीशन को देखते हुए जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है लेकिन नंबर ऑफ सीट्स का फर्क आसाम में तभी आएगा जब आसाम के अंदर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है अगर सीट स्टेट्स में बढ़ रही है तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं रखते कुछ थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आ सकता है बट एटलीस्ट आप लास्ट ईयर का कट ऑफ को ही लेके चलो दैट यू शुड टारगेट समथिंग अराउंड 480 एट्टी टू फोर समथिंग अराउंड 500 के आसपास अगर हम हैं तो ज़रूर हमको एम में सीट मिल सकती है इन द गवर्नमेंट के कोटा तो स्टूडेंट जो लोग को अभी अपनी प्रिपरेशन से लग रहा है कि आई कैन गेट 500 या 500 प्लस नंबर अंडर द जनरल कैटेगरी एक कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि देखते हैं कितने नंबर आसाम से हैं जिनको 500 के आसपास नंबर मिल सकते हैं तो समथिंग टचिंग टू फाइव यू शुड टारगेट योर स्कोर समथिंग टू फाइव हंड्रेड से फोर तक आपको आसाम में एम की सीट मिलेगी दैट विल बी द लास्ट कट ऑफ नंबर अच्छे होंगे आपके तो आपका ही बेनिफिट है आपको
ई डब्ल्यू एस के अंदर फोर फिफ्टी फोर तक सीट मिली थी तो यू शुड टारगेट समथिंग अराउंड फोर सिक्सटी नंबर फॉर द ई डब्ल्यू एस कोटा टेन परसेंट सीट इसके अंदर रहेंगी ओ बी सी एम ओ बी सी के अंदर आपका थ्री सेवेंटी तक सीट मिली थी तो आपका प्रोजेक्शन थ्री सेवेंटी से थ्री सेवेंटी फाइव होना चाहिए यू हैव टू टेक अ ड्रेरिंग इन योर हैंड हमको डरना नहीं है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इतने नंबर लाने के लिए अगर आप मेहनत करोगे तो ये मेहनत आपको ही ऊपर की तरफ लेके जाएगी यू विल बी अपडेटेड बाई दिस मेहनत एट द एंड ऑफ द तो स्कोर पे कई बार बच्चों ने लास्ट ईयर अपना जो लैंडमार्क सेट किया था वो चार नंबर पाँच नंबर से छूट जाता है गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए एडुएश के इस प्लेटफॉर्म से हम स्टूडेंट से हमेशा ये बोलते हैं कि स्कोर बिल्कुल कम नहीं आप अपनी तरफ से देखो कि आप क्या दे सकते हो उस बचे हुए टाइम में तो एस कैटेगरी के लिए हमको कितना ओ बी सी कैटेगरी के लिए थ्री सेवेंटी फाइव को प्रोजेक्ट करते हैं एस सी कैटेगरी के लिए थ्री एट्टी नंबर तक सीट जाने की चांसेस है सात परसेंट सीटें रहती हैं एस टी पी एस टी प्लेन्स के लिए आपका थ्री हंड्रेड नंबर तक कट ऑफ जा सकता है एस टी हिल्स के लिए थ्री सॉरी टू फोर्टी तक आप लिख सकते हो टू फोर्टी से टू फिफ्टी तक एस टी हिल्स के लिए पी एच कैटेगरी के लिए फिजिकली हैंडी कैप स्टूडेंट्स में काफ़ी कम स्टूडेंट आते हैं इसलिए जस्ट एलिजिबल जस्ट क्वालिफाइड तक भी इसमें सीटें मिल सकती हैं आसानी से अगर आपका स्कोर टू हंड्रेड तक नंबर आता है तो उस पर सीटें मिल सकती हैं इसके अकॉर्डिंग जो छोटी छोटी सी कुछ कैटेगरी हैं उनका भी कट ऑफ देख लेते हैं जिससे बच्चों को एक आइडिया मिल जाए कि इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है स्टीमिस्ट वॉलेंस के लिए थ्री हंड्रेड का टारगेट रखना है चार एरिया कोटा के लिए 460 तक टारगेट रखना है मॉरन कम्युनिटी के लिए 200 तक का टारगेट रखना है मोटेक कम्युनिटी के लिए 300 तक का टारगेट रखना है एक्स सर्विसमैन के लिए भी 420 तक का टारगेट रखना है टीजीएल और एक्स टीजीएल कोटा के लिए 200 प्लस का टारगेट रखना है इन ऑर्डर टू सिक्योर अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये तो एम की सीटें हो गई इससे ये क्लियर होगा कि अगर किसी बच्चे का इतना नंबर नहीं आता है तो उसको सीटें इतनी इसमें नहीं मिलेंगी अभी इसमें तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता है बाकी बच्चों के पास देन द स्टूडेंट यूज टू मूव टू द लाइक like, uh, आप टू द डेंटल कॉलेज तो डेंटल कॉलेज में भी जो लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुआ था जनरल का फोर सिक्सटी टू ज़्यादा डिफरेंस नहीं था बीस नंबर का डिफरेंस आ रहा है अगर आप ओवरऑल देखोगे जनरल और एम में तो जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे देर इज अ डिफरेंस ऑफ समथिंग अराउंड ट्वेंटी नंबर्स फॉर ईच एंड एवरी रिस्पेक्टिव कैटेगरी तो इस तरह से आपको डेंटल में मिलेगा अब यहाँ पे एक चीज़ ये और निकल के आ गई इसकी इसे अगर हम कंक्लूड करते हैं कि जिन बच्चों का अराउंड फाइव फोर फिफ्टी के आसपास या फोर फिफ्टी से नीचे का स्कोर आता है एंड दे कम अंडर द जनरल कैटेगरी उस कंडीशन में इफ़ द स्टूडेंट इज ओनली कीन टू टेक द एडमिशन इन द एम प्रोग्राम तो ये श्योर है कि यू आर नॉट गेटिंग अ सीट इन योर होम स्टेट आसाम स्टेट तो हमारे पास क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए वी शुड टारगेट द अदर स्टेट काउंसलिंग हमको ऐसे स्टेट देखना है जो भी आपका स्कोर आ रहा है इफ़ यू आर गेटिंग अ स्कोर ऑफ फोर फिफ्टी फोर हंड्रेड थ्री फिफ्टी थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड वाट्स एवर योर स्कोर इज हर बच्चे का स्कोर अलग रहेगा हर बच्चा डायनेमिक है उसका स्कोर भी डायनेमिक रहेगा और रैंक भी डायनेमिक रहेंगी तो जैसा आपका स्कोर है आपको देखना है कि अगर मेरा स्कोर 250 का है तो विश काउंसलिंग आई शुड टारगेट इन ऑर्डर टू गेट अ सीट काउंसलिंग टारगेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि वी आर जस्ट गोइंग ओवर देयर हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग तो हम काउंसलिंग कर रहे हैं यू शुड बी श्योर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कि अगर इफ आई एम गोइंग इन दिस काउंसलिंग देन डेफिनेटली आई विल गेट अ सीट फ्रॉम दिस काउंसलिंग और काफ़ी पैरामीटर्स भी देखने पड़ते हैं स्टूडेंट और पेरेंट्स को कि क्या जो ट्यूशन फीस है क्या हम वो अफोर्ड कर सकेंगे कि नहीं क्या जो कॉलेज की क्वालिटी है वो कि मेरे लायक है कि नहीं ये सब चीजों को देखते हुए यू हैव टू सेलेक्ट द काउंसलिंग जहां पे आपको काउंसलिंग करानी है तो इसके लिए या तो आप किसी स्टेट जो ओपन स्टेट है यूपी बिहार हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड त्रिपुरा पांडिचेरी तमिलनाडु कर्नाटका केरला वेस्ट बंगाल इस तरह के स्टेट को आप टारगेट कर सकते हो या तो फिर आप सेंट्रल लेवल पे जो डीम स्ट्री काउंसलिंग हो रही है उधर को टारगेट कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टेक सीट इन द एम प्रोग्राम अब काफ़ी स्टूडेंट्स इन बारह हज़ार बच्चों में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे दो जू वॉन्ट टू टेक द एडमिशन इन द एम बी बी एस प्रोग्राम दे हैव नॉट गॉट द नीट नंबर उसके अकॉर्डिंग उनका नंबर नहीं आ रहा है तो ऑन We want to take the admission in the private medical college, but we are not having that sort of funds. हम सभी को पता है कि MBBS बी बी एस की फीस काफ़ी ज़्यादा है तो सब स्वाभाविक सी बात है सब पेरेंट्स एक तरह की सबकी कंडीशन नहीं होती हैं तो अगर आपको फीस की प्रॉब्लम आ रही है एंड यू ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर तो आपको शुरुआत से देखना है कि क्या मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर और अदर जो मेडिकल कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हो लाइक बी डी एस हो गया बी एम एस जिसका स्कोप बहुत ऊपर जा रहा है बी एम एस का ऐसे में तो हम बी एम एस को टारगेट कर सकते हैं लो स्कोर पर टू हंड्रेड के स्कोर पर टू फिफ्टी के स्कोर पर वन एट्
नहीं अगर आप सही से काउंसलिंग को अप्रोच करते हो और सही काउंसलिंग को टारगेट कर सकते हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर द अदर मेडिकल कोर्सेज लाइक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी साइंस इस तरह से आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हो काउंसलिंग एक काफ़ी वास्ट चीज़ है फ्रेंड्स काउंसलिंग का मतलब होता है और सीट अलॉटमेंट ऑफ सीट ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट जो भी आपका नीट में नंबर लेके आ रहे हो आपको देखना है कि मेरे नंबर के अकॉर्डिंग और मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे क्या जाना है अगर इस तरह से आपने माइनूटली फिल्टर कर लिया तो आपके लिए काउंसलिंग बहुत ईजी हो जाएगी दोस्तों और आप एट द एंड ऑफ डे ऑगस्ट में क्लास में बैठे हो आप बाहर परेशान नहीं हो रहे हो कि आप भटक नहीं हो रहे हो कि यार ये हो गया वो हो गया आई नॉट गॉट अ वे रास्ते हमको खुद ही बनाने पड़ते हैं तो सिंपल बनेंगे तो सिंपल आपके रास्ते होते जाएंगे तो एवरी स्टूडेंट डोज हु विल क्वालिफाई फ्रॉम द असम ऑल दट अराउंड इलेवन से ट्वेल्व थाउजेंड जितने भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे यू हैव टू सी वॉट इज योर स्कोर और क्या आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग सेलेक्ट करें कि वेदर आई शुड अप्रोच फॉर द डेंटल काउंसलिंग आयुर्वेदिक काउंसलिंग होम्योपैथिक काउंसलिंग और फॉर द एम काउंसलिंग तो कौन सी काउंसलिंग में अप्रोच करना है हमारे स्टेट के कट ऑफ हमको पता चल गया फीसेस गवर्नमेंट की हैं कोई हाई फीसेस होते नहीं है इसमें समथिंग अराउंड यू हैव टू पे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज एनुअली ये आपकी ट्यूशन फीस रहेंगी तो ये था हमारा आसाम के बारे में लेक्चर फ्रेंड्स आज के सेशन में होपफुली हम आपको समझा पाए कि आसाम की काउंसलिंग को किस तरह से अप्रोच करना है काउंसलिंग आपको वेबसाइट के ऊपर होगी वेबसाइट पे आपको जाना है तो लास्ट ईयर जो आपकी वेबसाइट थी डी एम इसके ऊपर जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे यहाँ पे एप्लीकेशन कॉल्स की फीस पे मिल करोगे उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी होगी और काउंसलिंग के द्वारा आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा अलॉटमेंट लेटर यानी कि आवंटन लेटर मिलेगा और उसके थ्रू आप कॉलेज जाओगे सो दिस इज़ ऑल फॉर आसाम माई डियर फ्रेंड्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग अभी हमारे पास टाइम है बचे हुए जो भी टाइम आपके पास बच रहा है इसमें अपना जितना आप दे सकते हो जितना अपने नीट के स्कोर को आप ऊपर की तरफ लेके आओगे चीज़ें आपके लिए काउंसलिंग के टाइम पर काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी थर्ड मे को हमारा नीट का एग्जाम होगा मोस्ट पब्लिक ऑन फोर्थ ऑफ जून वी विल सी आवर नीट स्कोर की हमारे नीट में हमने कितने नंबर अर्न किए और नीट स्कोर आने के दो हफ्ते बाद ही काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म वॉर्म सब निकलना स्टार्ट हो जाता है इन द मीन वेल यू कैन प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स इफ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो डॉक्यूमेंट आप अपने अपना अपडेट करवा लेना अगर लास्ट ईयर का भी बना है तो भी इस साल का आप अपडेट करवा लेना जिससे कि आपको आगे फर्दर चल के कोई एक्टिविटी ना हो सो दिस इज ऑल फ्रॉम एडुकेशन फ्रेंड्स अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर किए जो आसाम से बिलोंग करते हैं जिनको जिससे उनकी भी हेल्प हो सके उनको भी पता चल जाए कि मुझे किस तरह से काउंसलिंग को अप्रोच करना है जिससे वो भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सके और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो आपकी नीट की काउंसलिंग में एज अ फ्रेंड ये चैनल वर्कआउट करने वाला है वी विल टाइम टू टाइम गाइड यू आउट कि आपको अपनी काउंसलिंग किस तरह से करना है और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट जो भी डाटा जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो सब भी आपको चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे फ्रेंड्स और इसके बाद भी अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स इज नॉट एबल टू ग्रैप्स द थिंग कि कैसे क्या करना है उस कंडीशन में इफ़ यू आर विश यू कैन अवेल आवर मेंटरिंग सर्विसेज ऑल्सो हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है आप हमारे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आवर मेंटर्स भी हेल्प यू आउट कि आपको अपने काउंसलिंग अपने स्कोर के अकॉर्डिंग किस हिसाब से इस नीट की काउंसलिंग को आगे करना है जिससे आप इस एक स्मार्ट काउंसलिंग करके अपने स्कोर पे एक बेस्ट चीज निकाल के एक सक्सेसफुल काउंसलिंग करो सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन से और कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ जो आपकी इस नीट की जर्नी में हेल्पफुल हो टिल देन कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स थैंक यू सो मच